എനിക്ക് ചമ്മന്തി ആട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചമ്മന്തി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ചൂടുള്ള ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ചമ്മന്തി കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചമ്മന്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചമ്മന്തി റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാടില്ല സാധാരണ നമ്മൾ കറികളിലേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് സവാള വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇഞ്ചി വേണം ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വാളം പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് എന്തോരം ചോറുണ്ടായാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചമ്മന്തിനെ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളി ഇതേപോലെ മൊരിയിച്ചിട്ട് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇതേപോലെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ആ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് മീഡിയം സവോളയായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ സവോള ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ സവോള എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സവോള ഇടുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണം എടുക്കുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഇത്രയും തന്നെ ചേർക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഈ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൊരീസിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കൂടിൻ്റെ ഉള്ള എത്ര എണ്ണമെന്നുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അളവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണക്കമുളക് ഉണക്കമുളക് ചേർക്കണേന് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരളവില്ല നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ ഈ ചമ്മന്തിക്ക് നല്ല കളർ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എരുവില്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധാരണ മറ്റേ പിരിയമുളക് ഉണ്ടല്ലോ ആ പിരിയമുളകും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക അതേപോലെ പുളിയായിരുന്നാലും എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കറുത്ത പുളിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് നല്ല കളറുണ്ടാവും അപ്പോൾ പുളി നമ്മുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത്രയ്ക്ക് പുളി തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത്രയ്ക്ക് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് പുളിയായിട്ട് വരും അതിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ പുളി കുറവുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലും വേണ്ടിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കല്ലില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് എനിക്കാണ് എല്ലാവരും കല്ല് അല്ല മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പുളി കുറവ് പോലെ തോന്നണുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉണക്കമുളകും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം അളവിൽ എടുക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എത്ര ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മുളകിന് എരിവ് അധികം ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളകും കിട്ടും പിരിയ മുളകല്ലാണ്ട് സാധാരണ മുളകും കിട്ടും അധികം എരിവില്ലാത്തതും കിട്ടും നല്ല എരിവ് മുളകും കിട്ടും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് എത്ര കുരുമുളകുണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനാല് കുരുമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ അത് റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്യാം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ അത് ഇവിടെ
അവരുടെ കയ്യിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ കാണിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ശരിക്കും വരില്ല നാട്ടിലേക്ക് പിന്നെ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നാട്ടിലുള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ചൂട് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഴ ഒന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ചൂട് തിരിച്ചു തന്നെ വരും ആ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു തണുപ്പുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും തൊണ്ട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവോള തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കുക സവോള നമുക്ക് തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് മൊരീച്ചിട്ട് എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണ്ട പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മൊരീച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സവോളയ്ക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുവന്നുള്ളി വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുവന്നുള്ളി എടുക്കുക പക്ഷേ സവോള വെച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളി തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ടേസ്റ്റ് അല്ല വലുതല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം തോന്നിയില്ല നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സവോള വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ സവോളയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാനേ എളുപ്പമുള്ളൂ അധികം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ പുളിയും പിന്നെ മുളക് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ചുവന്നുള്ളിയാണോ സവോളയാണോ എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സവോളയാണ് ചില സവോള അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുറത്തെ തൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് പോരില്ല അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ചെത്തി ചെത്തി പോലെ എടുക്കണം എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല സൈറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇതെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സവോളയ്ക്ക് ഭയങ്കര എരിച്ചിലായിരിക്കും ഇതിന് ഭയങ്കര എരിച്ചില ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടെടുക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി അതിനെ നീക്കി വെക്കട്ടെ അതല്ല കുഴപ്പം എൻ്റെ തൊണ്ട് കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ടാണ് കുഴപ്പം എനിക്ക് വയ്യ തൊണ്ട് നമ്മൾ ചെത്തി ചെത്തിയാണല്ലോ ഇട്ടത് അതുകൊണ്ടാ തോന്നും ഇത്രയ്ക്ക് അരിച്ചിൽ അങ്ങനെ രാവിലെ കരയാനും പറ്റി കണ്ണ് ശരിക്കും കാണണില്ല എന്നാലും വെളുത്തുള്ളിക്കൊക്കെ നല്ല വെള്ള കളർ ഉള്ളത് കണ്ട് തിരിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക വരെ സവാള എന്നെ പണി പറ്റിച്ചു എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നല്ല എരിച്ചിലെടുത്തു ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാണ്ട് ഇങ്ങനെ സവാളയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിന് കുറേ ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം വരാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സവോളയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടിപ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തി ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലോ പിന്നെ കുറേ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സവോള കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അരിച്ചിൽ തോന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക സവോള സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക കാരണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊരീച്ചിട്ട് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ശരിക്കാണ്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് വരും കാരണം സവോളയുടെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സവോള നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ സാധാരണ കണ്ണടച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സവോള കട്ട് ചെയ്യാറ് ഇനി കണ്ണടച്ച് പിടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഉണ്
നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ആയിട്ടാ ചേർക്കണത് കറിവേപ്പിലയും ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉണക്കുമുളകും ചേർക്ക സവോള നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മുരിഞ്ഞായിട്ട് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൊരിഞ്ഞ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ തീ ഒരു നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കണം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കാം കുരുമുളകും ചേർക്കാം സവോള ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുരുമുളക് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊട്ടിത്തെറിയും അപ്പൊ സവോളയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പുളി ചേർക്കാട്ടോ പുളി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം അളവിൽ ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചമ്മന്തി നമ്മൾ അരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇടുക്കുമ്പോൾ കുരു ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുരു കളയണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് ഒരു കൈപ്പരസം വരും ഈ പുളിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ പുളിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ സവോളയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് സവോള എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഒട്ടും മൊരിയാണ്ട് എടുക്കരുത് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് അരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് വേണം അരച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കരയും കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം അളവിൽ ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ഒന്ന് ചേർക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തിയ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി അപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടും ചമ്മന്തി ഇങ്ങനെ ഒട്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചമ്മന്തി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോട്ടെ കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ചമ്മന്തി എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും നല്ല ഇഷ്ടമാണല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപ്പുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു മധുരം കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ട് പക്ഷെ ചമ്മന്തി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുളച്ചിട്ട് കഴിക്കണം നമ്മളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് അറിയാം പിന്നെ ചമ്മന്തി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വായൽ പുളിയുടെ ഒരു നാര് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനിയപ്പോൾ നാളെ വേറൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിയാ കിച്ചൻ്റെ പുതിയ റെസിപ്പികളെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിയാ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് ഞാൻ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ 